ఏ డ్యాన్సులు చేస్తుంటే ఈజీగా అనిపిస్తుంది మాస్టర్ అన్నిట్లో ఈజీ ఏది లేదు మనం ఈజీగా ఎత్తుకోవాలి కదా కష్టం అంటే మనకు కష్టం కష్టం అంటే కష్టం ఈజీగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద బాడీ ఉంది మీరు ఈ డ్యాన్స్ ఇంత పెద్ద బాడీ పెట్టి ఎలా చేశారు నేను బాడీ గురితో మర్చిపోతాను నన్ను నేను ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకునేసి పూనకు వచ్చినట్టుగానే తల్లి పూనకు వచ్చినట్టుగానే ఇప్పుడు అంతే కదా ఏమైనా సరే ఎట్ట ఉన్నా సరే ఒళ్ళు నేను పోయిన నెల ఏం చేశానంటే షేక్ పెట్ కాలనీ ఇక్కడ ఉంది ఆ షేక్ పెట్ కాలనీలో రామదాస్ కీర్తన ప్ర ప్రదర్శన చేశాం ఆయన బాలమురళి కృష్ణ పాడిన రామదాస్ కీర్తనలు ఒక నాలుగైదు కీర్తనలు ఎత్తుకుని ప్రదర్శన చేశాను దాదాపు ఒక నాలుగు వంద ఐదు వందల మందిలో ఉంటారు జనం వాళ్ళంతా దాదాపు ఏడ్చేశారు చాలామంది చాలామంది ఏడ్చేశారు ఎప్పుడు చేశానంటే టూ ఓ క్లాక్ చేశాను భోజనం టైం అరు శ్రీ రా రాముడు సీత కళ్యాణం అయింది సీతారాముడు వారి కళ్యాణం కానీ వెంటనే వాళ్ళంతా భోజనం పెట్టాలి వాళ్ళకంతా ఆ టైంలో చేయమన్నారు నేను చెప్పాను అందరూ భోజనం చేయాలి కదా మీరంటే పర్వాల వన్ అవర్ అవుతుంది పర్వాల అన్నాను పర్వాల అందరూ కూర్చున్న వాటిని చేయగానే వాళ్ళంతా చాలా అడ్మైర్ నాకు అవన్నీ చాలా ఇష్టం సంతోషం ఆ కాస్త టైంలో వాళ్ళంతా సంతోష పెట్టాను కదా అది మంచి రసమైన ఒక పాటలు ఆయన బాలమురళి గారు పడింది ఆయన సీతమ్మ దగ్గర రామదాసు పెడతారు నువ్వైనా చెప్పు తల్లి రాముడు చంద్రుడు నేను ఎంతెంత చేశానమ్మా ఇలా వేధిస్తున్నాను అని అనేసి చెప్తాడు ఒక మాట చెరుకు రసం తినట్టుగానే తేనె కలుపుకుని సూపర్గా అప్పట్లో బ్రేక్ డ్యాన్సులు కూడా ఉండేవి కదా మాస్టర్ అవును చాలా చేశాను అనుకుని అప్పుడుతో మాకు చూసే ప్రా ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఏదైనా టక్కును తీసేయచ్చు అప్పట్లో మాకేమి లేదు మేము మైండ్లో అనుకుని చేయాల్సిందే బ్రేక్ డ్యాన్సులు అంతా అటు చే కృష్ణ చాలా చేసాము మీరు సువ్వి 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 ఓ పాట విని ఉంటారు మీరు బాలకృష్ణ భానుప్రియ మీరు చూడండి అది బ్రేక్ డ్యాన్స్ అది అశోక్ చక్రవర్తిలో చేశాను అది మొత్తం పిచ్చే నేనే చేశాను దాంట్లో క్లాసికల్ ఉంటుంది ఒక హోలీ సాంగ్ ఉంటుంది జనక జనక జన్ జనక జనక ప్యార్ కే ఉజాల బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ పాటలంతా సో ఏదైనా చేయొచ్చు తల్లి అవకాశం దొరకాలి అంతే మీరు చాలా షోస్కి జడ్జిగా కూడా వ్యవహరించారు మా అవును అవును ఏ షో మీకు బాగా దగ్గరైంది మీ మనసుకు షో నాకు దగ్గర కన్నా షో వల్ల ప్రజలకు దగ్గర అయ్యాను అది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది కోల్డ్ కేట్ మ్యాక్స్ ఫ్రెష్ డి వన్ దాంట్లో పద్నాలుగు పదహారు డ్యాన్స్ మాస్టర్లు చెన్నై నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ లోకల్లో ఉండేవాళ్ళు అంతా కలిసి పదహారు డ్యాన్స్ మాస్టర్లు నేను ఒకడు అందరూ నాకు వచ్చి రాజేశ్వరి ఒక అమ్మాయి ఇచ్చారు నేను అన్న ఏంటి అమ్మాయిని ఇచ్చారే నాకు లేదు మాస్టర్ గారు ఎక్స్ప్రెషన్లో మీలాగా చించేస్తుంది ఇది ఒకసారి మీరు చూడండి అని చెప్పేసి నాకు సరే అవుతారు అమ్మాయి బాగా నెగ్గుకుని వచ్చింది అందరూ అనుకున్నారు శివశంకర్ మాస్తే గెలుస్తారని చివరికి వదిలేసింది ఇది ఎలిమినేషన్ అయ్యేప్పటికీ వీళ్ళంతా అంత డ్యాన్స్ మాస్టర్ అంతా బాధపడ్డారు అయ్యో రేపు అంటే ఎలిమినేషన్ అంటే క్యాండిడేట్ ఎలిమినేట్ అయ్యేప్పుడు మేము కూడా ఎలిమినేట్ అవ్వాలి అది దా దాని సారాంశం సో మేము ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు నేను కూడా ఎలిమినేట్ అవ్వాలనే మా అమ్మాయి అయిపోతే ఇంకా రెండు షోదా ఉంది ఆ రెండు షోలో ఫైనల్ అయిపోతుంది ఆ రెండు షోకి ముందు దాని పర్వాలేదు ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేశాను కదా అప్పుడు నేను చెప్పాను మీరు ఏం బాధపడవద్దు మీ గురించి ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను చేస్తానని రాత్రి రెండు గంటలకు చటాయి మోక్షం చేశాను అది కొన్ని కోట్ల హృదయాల్లో దూసుకుపోతే నాకు తెలియ తెలియదు ఎంతోమంది సంతోషపడ్డారు ఏడ్చారు ఆనందపడ్డారు అది కళ్ళమ్మ తల్లి ఇచ్చిన భిక్ష నాకు భగవంతుడు అనుగ్రహం వల్ల అది శ్యామ్ ప్రసాద్ గారికి ఎంత కృతజ్ఞత చెప్పినా తగదు అంత నాకు ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చింది ఎన్ని పిక్చర్లు చేసిన ఎన్ని పిక్చర్లు చేసిన టీవీలో వస్తే సినిమా స్క్రీన్లో వస్తే దాన్ని విలువనే వేయరు సో నా అట్లా అది అదేమని నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ ఓంకార్ గారు అలా హైప్ చేశారు ఆయన కొన్ని క్లాష్ పెట్టేస్తు క్లాష్ ఎండి పెట్టేస్తున్నాడు మాకు డ్యాన్సర్లకి ఓ జగడం జగడం వచ్చేటంత చేసేస్తున్నారు ఆయన ఇస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మైండ్ ఐ లైక్ యూ వెరీ మచ్ ఆయన దాంతో దూ మచ్ అదే అని ఒకటి చేశాను అది కూడా బ్యూటిఫుల్ సో నేను నన్ను ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్ళింది ఈ ఛానల్స్ అంతా
కొందరు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు రావటం లేదని ఏది లేదు నేను పెట్టడం లేదు వాళ్ళ పిల్లలు లేదు నేను వెళ్ళలేదు కూడా కంటిన్యూగా వస్తుంటే బోర్ కొడుతుంది జనానికి భలే వారు నేను ఇక్కడ వచ్చి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది లేదు లేదు చెన్నైలో తమిళ పిక్చర్ యాక్ట్ చేస్తారు కదా యాక్టింగ్ పిలిచేప్పుడు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడ ఉంటానమ్మా నాకు తమిళ్ పిక్చర్ యాక్ట్ చేసేప్పుడు నేను వెళ్తాను అక్కడ వెళ్తే వన్ వీక్ ఒక ఫైవ్ డేస్ వచ్చేస్తాను ఆ షెడ్యూల్ ఫిల్ చేసి వచ్చేస్తాను ఇక్కడే మణికొండలో ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్నాను తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఉన్నాను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను మెలగాలి తెలుగు ఇండస్ట్రీ నేను సాగాలి అని వచ్చాను అవును అంతే కదా తల్లి నేను ఓపెన్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇన్నాళ్ళు నన్ను ఉద్ధరించిన నాకు అన్నం పెట్టి నాకు ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన నాకు పేరు ప్రఖ్యాతి ఇచ్చిన ఆ తెలుగు ఇండస్ట్రీ నన్ను కూడా గౌరవించి నన్ను ఇంకా కూడా నడుపుతుంది అనేసి ఆర్టిస్ట్గా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నమ్మి వేరే ఎవరికితే పోటీగా పరామగా అంతా నేను రాలేదు దానికంటే నేను మనిషిని కాదు సో అందువల్ల ఇక్కడే పంచబెట్టి కాలు నేను ఉన్నాను తల్లి నేను మణికొండలో ఇక్కడే ఉంటున్నాను మీ తెలుగులోనే ఉన్నే ఉన్నాను తెలుగువాడే నేను కూడా మీవాడు కంపల్సరీ అదైతే కొంత అడుగుతుండే మీరు అరవారా నాకు అది అడిగేప్పుడు బాధగా ఉంటుంది అమ్మా నేను అనేది నాకంటే నేను కళాకారుడు అయినా మీ ఫాదర్ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళే కదా మాస్టర్ అలా ఆయన తెలుగు మాట్లాడుతారు బాగా బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడుతారు స్వచ్ఛంగా మాట్లాడతారు అరవ మాట్లాడినా కూడా తెలుగు బాగా పలుకును ఆయన నాకైనా కొంచెం తడపడుతుంది ఆయన కట్టలేదు అంటే నేను నిండే లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు గబిక్కిని కన్నడ మాట్లాడుతాను మలయాళం మాట్లాడతాను అన్నీ క్లాష్ అవుతాయి కొన్ని సమయంలో నాకు మాస్టర్ మగవాళ్ళు కనుక కూచిపూడి కానీ లేకపోతే తెలుసు నువ్వు దేనికి వస్తావు నాకు తెలుసు నువ్వు నాకు దేనికి